nje ya msalani. Kwa hivyo binti yake akaita baba yake haraka haraka wakakimbia kwenda mahali pale ambapo mama alikuwa ameanguka na tayari wakakuta kwamba alikuwa na shida ya kupumua na hata hangeweza kutembea. Kwa hivyo kutoka mahali ambapo mama Rosa alianguka hapo msalani alibebwa mpaka ndani ya nyumba akawekwa kitandani lakini alikuwa na shida sana ya kupumua pale kitandani akawa anaitisha sana kinywaji akapewa maziwa anywe na pia alikuwa analalamika kwamba kuna baridi nyingi kwa hivyo akawashiwa jiko akaletewa pale lakini licha ya sola kwamba kulikuwa na jiko kulikuwa na joto bado alikuwa analalamika kwamba baridi baridi nyingi sana ilikuwa inamkula na mama Rosa mwenyewe alipogundua kwamba alikuwa anaenda kukufa mara moja akaita watoto wake. Na akamwambia yule mtoto wake binti wake ambaye ni kitenda mimba akamwambia kwamba umekuwa mzima manake ni msichana wa miaka ya pata moja kwamba umekuwa mzima na sasa utakaa na baba yako. Na vile vile akamgeukia mume wake Pastor Samson akamwambia akamshukuru vile amekuwa naye miaka yote amemtunza lakini akamwachia la mwisho kwamba atunze watoto wao, ashughulikie watoto wao. Kwa maana yeye alikuwa hakiki kwamba sasa anakufa. Uh, daktari uh, Dr. Kasipoya ametueleza kwamba pia hii ni mojawapo katika nyanja ya matibabu ama sayansi ya matibabu hii ni mojawapo ya ishara kwamba mtu anakufa unaposikia anaanza kuwaga watu anazungumza kuhusu kifo chake kwa hivyo ilikuwa dhahiri kwamba uhai ulikuwa unamtoka alikuwa naaga alafu katika harakati hiyo a, akaweza kupumua pumzi yake ya mwisho akabelge na daktari anatueleza kwamba hii ni mojawapo ya ishara ya, ya mauti mtu anapokufa anapumua ile pumzi kubwa kana kwamba kungorota hivi na ikiwa ni ishara na dalili ya kukufa manake ni kwamba anapumua pumzi yake ya mwisho na alafu akajikojolea na mara moja akaanza kupitia zile hatua ambazo uh, daktari ametueleza kwa lugha ya kimomba ama kwa lugha ya matibabu inaitwa rigomotes akakauka mwili mzima misuli zote zikawa zimekauka na mwili ukawa baridi akakufa kama macho yamefunguka wazi na ameuma ulimi sababu ambayo kulikuwa na hiyo kupumua kabisa na nguvu ile ya mwisho uh, tumeelezwa na daktari kwamba kabla ya mwili wa maiti kupitia ile rigomotes kukauka kabisa kama mti kama mbao kwanza kabisa misuli wakati mtu anakufa huwa zina relax zinakaa kana kwamba zime zime, zime zimetulia zime relax alafu mtu anapo relax hivyo misuli anapokufa unakuta kwamba kunakuwa na hiyo kutoa ile pumzi aliyokuwa anaitoa kabla afya ama wakati alipokuwa nakufa kwa hivyo ametueleza kwamba kama ingalikuwa hospitalini wakati mama Rosa alikuwa nakufa wakati alipomua pumzi yake ya mwisho wa kiaga bila shaka wangejaribu kidogo katika Uh, setting ya hospitali wangejaribu kidogo kufanya resuscitation kujaribu kurudisha pumzi ndani yake asiage lakini unajua kifo chake alipokufa ilikuwa hospitalini hata uwezi kujaribu hatua ilikuwa nyumbani samani ilikuwa nyumbani kijijini na kijiji ambacho hakina hata network ya simu hakuna hospitali karibu hakuna duka la dawa karibu kwa hivyo huwezi kujaribu hata hatua yote ya kimatibabu wakati mtu anakufa hivi kijijini na vile ambavyo tumeshuhudiwa na daktari Dr. Kasipoya amesema kwamba ukisikiza ushuhuda wa binti yake anaeleza dalili kamili za maiti. Kwa maana binti yake anasema kwamba alipotazama mama yake akiwa pale chini, kumbuka ashapumua pumzi yake ya mwisho. Alafu amelala, mwili umekauka hapo kama mbao na ameacha kupumua. Wakati binti yake aligundua kwamba hapumui tena na moyo haupigi pigi manake alikwenda kuguza pale kifuani kwa moyo alijua kwamba amekufa akajaribu kuguza guza kukunja kunja miguu mikono haikunjiki akiguza mwili umekauka na ni baridi chichichi baridi kabisa kana kwamba mti kana kwamba mbao hapo ndipo sasa alijua hii ni maiti akiangalia baba yake baba yake sasa amechanganyikiwa analia na huyu unajua ni mtu mzima baba ni mtu mzima anajua ma, mtu akifa anakaja mama uti inatendeka vipi kwa hivyo hapo ndipo walijua kwamba kwa kweli hayupo tena 
amewaacha. Sasa hiyo macho yako wazi kabisa kabisa, ulimi umeumwa, mikono imekauka, miguu imekauka, alafu macho yako yako nje na hapo ndipo sasa walikwenda kuleta blanketi wakafunika maiti kutoka juu ya kichwa paka chini. Na daktari Kasipoya ameeleza kwamba hivyo ndivyo hutendeka hiyo ndio desturi ya hospitali. Wakati tuseme mtu yuko kwa woda, mtu yuko kwa hospitali anapitia matibabu, mtu anapokufa na imedhibitika kwamba amekufa ni desturi ya hospitali ya kimatibabu kwamba maiti hiyo inafunikwa, inafunikwa kabisa kabisa. Um, hata kutoka kwa wagonjwa wengine walioma hospitalini. Kwa hivyo tendo walilofanya wakaleta blanketi wakafunika maiti ni tendo ambalo ni kawaida na ni desturi ya matibabu hospitalini wakati wote mtu anapokufa na inakuwa ni maiti inayosubiri kuzikwa. Avlevle tumepokea maelezo ya kisayansi kiasi kuhusiana na mauti na jambo ambalo daktari Kasipoya ameeleza amesema kwamba um, wakati ambapo mtu anakufa anakosa ku mwili wake unakosa kufanya kazi ya kawaida moyo haupigi na manake ni kwamba adamu haizungushwe kwa mwili na manake ni kwamba hewa oxygen ambayo sasa ni uzima ni uhai pia haizungushwe kwa uzima uh, kwa mwili na iwapo ubongo wa mtu utakosa kupokea ile oxygen kwa dakika tano dakika tano tu ubongo haujapokea oxygen um, ubongo huo unakufa na hauwezi ukageuza ubongo kisha kufa hakuna chochote kinaweza kufanya ubongo tena uwe hai na vile vile daktari ameeleza kwamba ubongo ndio unadhibiti kila kazi katika mwili wa binadamu ndio uongee ndio ufanye nini ni ubongo ndio una control kila kitu kila kazi ya utendaji katika mwili wa binadamu kwa hivyo ubongo ukikufa uache kufanya kazi mwili mzima unakufa kila kiungo kizima kinakufa kwa hivyo ndio maana uh, tunaelezwa na daktari kwamba uh, mama Rosa wakati ambapo alipitia hatuwezi zote mwili ukakauka moyo haupigi tena au uh, umekauka mwili na ni baridi kabisa kabisa ubongo wake ulikufa na kwa sababu ubongo ulikufa viungo vingine vyote vilikufa ndani ya mwili wake kwa hivyo ilikuwa tu maiti ambayo ni kupelekwa kwenye mochari na kuzikwa Jambo lingine ambalo daktari ameeleza ni kwamba wakati ambapo uh, mume wake mama Rosa Pastor Samson aligundua kwamba huyu mama anaenda kuwaga kwa maana atakupumua imekuwa shida ameshindikana hapo ndipo aliitisha maumi mbio akapigia sini ya pasta wake Pastor Jairus na akapigia mama mjani mama Ruto kusema kwamba wasaidie aombewe na hapo ndipo sasa Pastor Jairus akatumana ujumbe kwa nabii mkuu wa Mungu. Na daktari ametueleza jambo moja kwamba hata wakati ambapo mume wake Mama Rosa alipopeana ujumbe kwa Pastor Jairus kusema kwamba um, asaidiwe mke wake aombewe hangesema kwamba mke wake amewaacha, hangesema kwamba mke wake ameaga. Na ametueleza ni kwamba kidesturi hauwezi kusema mtu ameaga kama hajaaga. Uwezi kusema kwamba mtu ametuacha ameenda kama hajaenda kwa sababu katika desturi za jamii hii ingehitaji kwamba ukisema mtu ameaga na hajaaga ingehitaji kwamba kuwepo na utakaso fulani wa kidesturi kwa sababu hiyo haikubaliki katika mila na desturi zao kwa hivyo familia ndio iseme kwamba mama ameaga walikuwa wameangalia wakachunguza wakadadisi wakadhibitisha kwamba kwa kweli ni maiti amekwisha kuaga na ujumbe ulipotuma kwa nabii mkuu wa Mungu majibu ya karudi kutoka kwa nabii mkuu wa Mungu ni maiti tu majibu yanarudi lakini ni maiti yashakufa shafunikwa maiti ile shafunikwa kutoka kichwa paka miguu kwa hivyo ujumbe ule ulipokuja kwamba it is well na mume wake mama Rosa alipopokea akaanza kuita watoto wake ambao walikuwa nje tayari wanaomboleza maombolezo ya matanga ilikuwa ishalipuka majirani wamesikia wamekimbia wamekuja pia wameenda kufungua hiyo maiti wakaona kwamba kweli ni maiti hata wakagopa wakatoroka wakaenda nje kulikuwa na maombolezo ya matanga tayari kwa hivyo ujumbe unapokuja na mume wake mama Rosa anapojicontrol sasa na kuita watoto wake mama alishaaga kitambo alishakufa wakaanza tu kusherekea kwa maana nabii mkuu wa Mungu ashasema it is well na wanasherekea na hapo maiti imelala hapo imefunikwa na kwa kawaida watu huogopa maiti watu huogopa kifo 
si rahisi utakuta mtu anakaribia maiti hata daktari ameeleza ndio maana wakati ambapo ujumbe wa nabii wa Bwana ulifika kwamba it is well mume wa mama Rosa alipojaribu kuita watoto wake wa, watoke nje waache kuomboleza wakuje nyumbani walikata binti yake Irina alikata kwa sababu kwa kawaida watu huogopa maiti hakuna mtu atataka kukaribia maiti lakini baada ya kuyashawishi kusema hapana nabii wa Mungu mkuu ametuma ujumbe hapo ndipo angalau walikubali wakaja na wakaingia ndani alafu sasa walipoingia wakaanza kusherekea na wanasherekea na maiti imelala hapo lakini baada ya kipindi cha yapata zaidi ya saa moja unusu kuelekea saa mbili hapo ndipo ile maiti ikapiga chafia na kukohoa mara tena na kuanza kupumua na daktari Kasipoya amesema kwamba kama daktari hapa ni mahali ambapo katika uh, katika documentary yake ambayo amekuwa akifanya maana yake amekuwa akirekodi na nakili kila kitu katika nakala yake wakati ambapo maiti ilipiga chafu na kukohoa hapa ni mahali ambapo anasema ni mahali ambapo ni panguvu sana kwake kama daktari kwa maana kwa kawaida kwa hospitali watu hawafufuki mtu akishakufa anafunikwa alafu atakuja atakuwa labeled alafu wafanya kazi watakuja watamsukuma kwa mochari katika chumba cha kuhifadhi maiti familia yake itafanya mipango atazikwa mtu hafufuki kwa hospitali anapokufa ndo hivyo kwa hivyo daktari anasema kwamba wakati ambapo maiti ilipiga chafia na kukohoa na hiyo ilikuwa ishara kubwa sana ya kwamba sasa niko hapa uhai sasa ndio huu umerudi na alieleza katika um, katika uh, sayansi ya kimatibabu kwamba wakati maiti hiyo ilipiga chafya hivyo inamaanisha kwamba ilikuwa ni kusafisha viungo kwa maana kumbuka kila kiungo kilikuwa kimekufa kila kiungo kilikuwa kime collapse kila kiungo kilikuwa kimeenda kwa hivyo wakati alipiga chafya hiyo pia ni kusafisha system yake kusafisha viungo vyake virudi kawaida ndio pia hewa ianze kupita sasa hewa ianze kupita na Uh, pia iweze kufika kwa mapafu kwa lungs sasa mtu ameanza kuwa hai sasa hiyo kupiga chafia hivyo ndivyo tumeelezwa katika hali ya, ya, ya kimatibabu na kwa viwango vyote na vipimo vyote daktari amesema kwamba viungo vyote vya huyo mama Rosa wakati alikufa vilikuwa vimekufa na maiti haigeuzwi ni irreversible uweze kugeuza maiti mtu arudi akue hai haiwezekani na jambo lingine ambalo ameeleza ni kwamba wakati ambapo mtu anakufa hata misuli zake zinakufa hazifanyi kazi kwa hivyo hakuna nguvu kwa mwili wa maiti nguvu za kuweza uh, nguvu za kuweza ku, kuf, kufanyisha kazi misuli kwa mwili na pia kila kiungo kwa mwili na vile vile ameeleza kwamba wakati ambapo maiti inakufa cells ndani za ndani ya binadamu zina zinapasuka Alafu kuna kuwa na kuachiliwa kwa enzymes. Na hizi enzymes zinaanza kufanya kazi sasa wakati zimeachiliwa zimepasuka hivyo kwa maiti. Alafu kuna kuwa na bakteria, kuna kuwa na vijasumu ambavyo vinaanza kufanya kazi huo mwili. Kwa hivyo maiti inaanza kuoza haraka. Ndio maana unakuta kwamba mtu akifa anapelekwa kwa mochari wa hifadhi kule na hawakai sana wanazika kwa sababu hizo bakteria sasa zile vijasumu vinaanza kufanya kazi alafu kuna kuwa na harufu mbaya harufu ya maiti na ndio maana daktari ameeleza kwamba wakati mmoja binti yake alishuhudia akasema alitaka kutoroka kwa sababu baada ya mama yao kukufa na kufufuka harufu mbaya sana ya maiti ilikuwa kwa hivyo ilikuwa hata vigumu kukaribia binti yake nusra atoroke kwa sababu harufu ya maiti iliendelea mauti ilikuwa ishatendeka a uh, uh, cells ilikuwa zisharibika zimeshapasuka zime zimewachilia zime enzymes alafu bakteria vijasumu vilikuwa vishaanza kufanya kazi maiti ile ilikuwa inaoza ilikuwa inaoza kwa hivyo sasa kulikuwa na harufu ya mauti uh, tayari na ndio maana wakati binti yake aliitwa kuja asaidie baba aliogopa na hata alikataa ilibidi ashaushi aweze kushawishiwa kwamba amerudi ndio akuja asaidie baba kumuinua uh, mama ambaye alikuwa sasa amefufuka na jambo lingine ambalo daktari ameeleza kwa maana amekuwa kinakili maendeleo ya mwili huu ambao umefufuka unaendelea vipi kwa sababu maiti haiwezi karudishwa ikawa hai lakini kwamba nabii mkuu wa Mungu alifufua maiti na mama Rosa anaishi daktari amekuwa akifuatilia na kunakili kila siku kukua na mabadiliko gani na ametueleza kwamba 
siku ya kwanza na siku ya pili tangu kufufuliwa kwake mama Rosa hakuwa anafahamu kitu chochote ni watu walikuwa wanakuja wanasherekea binti yake mume wake wanaeleza vile kulikuwa mama Rosa hakuwa anafahamu chochote lakini la kustua ni kwamba bado katika siku ya kwanza na siku ya pili tangu kufufuliwa kwake mama Rosa bado alikuwa ananuka harufu ya maiti ungeenda hapo unasikia harufu ya maiti kwa sababu ndio ametoka tu kwa mauti na mtu wa kifa tumeelezwa saa kidogo hivi mwili unaanza kuoza harufu inakuwepo daktari ametueleza vile inavyotendeka katika sayansi ya mwili lakini siku ya kwanza siku ya pili baada ya mama Rosa kufa na kufufuka ilikuwa kulikuwa na harufu mbaya sana ya mauti ungeenda hapo unasikia inanuka kabisa na hata akipumua akipumua unasikia pumzi yake inanuka vibaya sana inanuka mauti Alafu mpaka siku ya tatu hakuwa ameweza kujua nani wanamtembelea nini kinaendelea uh, memory yake kumbukumbu kumbu yake haikukuwepo kwa maana alipokufa hata kumbukumbu kumbu ilikufa hakuwa anajua chochote kinachotendeka na vile vile daktari ametueleza kumbe pia hakuwa anasikia chochote na hakuwa anaona chochote wakati alikuwa amefufuka kwa hivyo Mungu amekuwa akifufua pia viungo vyake hatua baada ya hatua siku baada ya siku wakati alirudi hivyo kumbe macho yake hayakuwa amefufuka na pia masikio yake hayakuwa amefufuka na kumbukumbu kumbu yake haikuwa imefufuka kwa hivyo hangejua hata nani wamemtembelea nani wameka hapo na unajua watu walianza tu kuja kusherehekea kulikuwa kumewaka moto lakini yeye hakuwa anafahamu chochote alafu vile vile bado baada ya kufufuka daktari ametueleza bado alikuwa na shida ya kupumua alikuwa na shida ya kupumua kwa, kwa sababu sasa mapafu yake na viungo vingine vyote vinasaidia kupumua moyo wake misuli ndio imerudi tu ndio imefufuka tu kwa hivyo alikuwa na shida anangangana pia kupumua na ni mpaka siku ya, ya nne tangu kufa kwake na kufufuliwa kwake na nabii mkuu wa Mungu daktari ametueleza katika documentary yake amekuwa akifanya mpaka siku ya nne ndio sasa hiyo harufu mbaya ya mauti ili, ilianza kupungua la sivyo siku ya kwanza ya pili ya tatu unaenda pale unanuka tu mauti unasikia una, una tu harufu ya maiti hata akipumua anapumua tu harufu mbaya ya maiti lakini paka siku ya nne ndio harufu ile ya maiti ikaanza kuridusi ikaanza kupungua angalau unasikia harufu mzuri kidogo Alafu mikono ikaanza kulegea kidogo. Daktari anatueleza tangu mama Rosa afe na afufuke kwa maana wakati alikufa kuna ile anaeleza hiyo rigomotis kwa kwa sayansi ya mwili viungo vyote vilikauka kabisa kabisa. Kwa hivyo mikono ta, hata wakati alifufuka ilikuwa bado imekufa, ilikuwa imekauka. Mnaweza kuona kwa zile picha za kwanza kabisa baada ya kufufuka kwake mikono ilikuwa ime, imeganda ilikuwa imekauka. Kwa hivyo baadaye ndio mikono ikaanza kidogo kuachiliwa kidogo kidogo pole pole kwa taratibu. Kwa hivyo kufufuka kwa mama Rosa imekuwa kumbe ni hatua baada ya hatua ya viungo vyake kufufuliwa na Bwana. Na vile vile um, vile ambavyo daktari ametueleza ni kwamba wakati ambapo alikufa hata matumbo yake ilikufa. Kila kitu ilikufa. Kwa hivyo wakati ambapo amerudi na wanampatia chakula kwanza maziwa alikuwa anapewa maziwa haikuwa rahisi hata maziwa hayo ku, uh, kuchukulika katika mwili wake kwa maana viungo vyote paka matumbo yake yalikufa kwa hivyo hayakuwa yanafanya kazi kama ule mtu mzima mtu wa kawaida na ndio maana anasema atumelezwa na daktari kwamba hata misuli ile ya, ya matumbo haikuwa imeanza kufanya kazi ndio useme tumbo lake linafanya kazi ulimi bado pia ulikuwa umekufa baada ya kurudi kwake ulimi bado ulikuwa umekufa kwa hivyo kukula siku za kwanza ilikuwa tu maziwa kidogo kidogo lakini tena unaona si sana kidogo kidogo tu alafu mpaka wakati huo alikuwa anasaidiwa alikuwa analishwa watu wana watu wanakuja wanamshika wanamlisha hangeweza kukula peke yake hata mkono haungeshika chochote siku ya tano daktari ametueleza tangu kufa kwake na kufufuka kwake ndio angalau walikuwa wanamlazimisha kule Sayo hana appetite, hana hamu ya chakula. Na daktari anatueleza kwa sababu kazi za cells, function za cells zilikuwa kidogo sana. Zilikuwa kidogo sana kwa hivyo hata kufanya kazi yake ama mahitaji ya mwili ilikuwa kidogo sana. Hakuwa hata na appetite, hamu ya chakula ilikuwa kidogo. Na daktari ameeleza kama ingekuwa kwa hospitali. Mgonjwa akiwa katika hali kama hii Unaona hata utendaji wa mwili ni hali ya chini sana, ni percentage ya chini kabisa. Mgonjwa kama huyu kama ingekuwa kwa hospitali, angewekwa kwa angewekwa kwa 
kwa drip angekuwa na anapewa chakula chake ingekuwa tu glucose ama maji maji lakini anapewa inaingizwa na veins inaingizwa kwa veins zake kwa mishipa sio tena kula ama anakunywa kwa mdomo kama ingekuwa kwa hospitali na daktari amesema swala kwamba aliweza atakukunywa maziwa siku ya kwanza baada ya kufufuliwa kwake hiyo ni muujiza wa kupindukia kiasi kwa sababu kila kitu kwa mwili wake kilikuwa abnormal kilikuwa kimekufa kwa hivyo hata utendaji wa kazi ulikuwa abnormal na pia daktari ameeleza katika hali hii ya mama Rosa ambapo sasa amekufa kila kitu kimekufa alafu amefufuliwa na nabii mkuu wa Mungu akarudishwa amerudi hivyo mwili uko chini bado hata unaona kumbe hakuwa nasikia hakuwa naona hakuwa na kumbukumbu mgonjwa kama huyu kama ingekuwa hospitali angewekwa ICU angewekwa intensive care unit ICU lakini angalia mama Rosa viungo vyake vimekuwa vikifufuka kimoja baada ya kingine bila hatua yote ya matibabu bila daktari yote kumtibu ama bila kupelekwa ICU ama kupelekwa kuwekewa chakula kuwekewa glucose kwa veins kwa mishipa Mm-mm. imekuwa tu hatua baada ya hatua Mungu mwenyewe akifanya kazi na daktari amesema mama Rosa kwamba alifufuka na akaishi siku ya kwanza hiyo mwanzo paka mwisho huo ni mujiza kubwa sana kwa maana vile alivyokuwa siku ya kwanza baada ya kufufuka angekufa Alipaswa awe ICU lakini alikuwa nyumbani na akaishi paka siku ikaisha amesema ni muujiza mkubwa sana kwa maana daktari amesema mwenyewe alipomuona siku ya pili nusra mkimbize hospitali ile ya mbio kabisa ile kama ya kupeleka kwa ambulance kwa maana alipomuona amerudi tu vitu vyote vya mwili havijarudi viungo vyote vya mwili havijarudi alikuwa ule mgonjwa anapaswa kuwa ICU daktari anasema kama ingekuwa hali nyingine ya kawaida mgonjwa kama huyu angekimbizwa mbio sana kwa hospitali na kuwekwa kwa mashine mbio kabisa lakini hapa ni Mungu alikuwa amemfufua na vile vile uh, daktari ameeleza kwamba alikuwa na kama maiti kabisa hiyo siku ya pili alipomuona baada ya kufufuliwa hata rangi ya ngozi ilikuwa ile ya kijivujivu ya maiti macho za maiti mwili ulikuwa unakaa wa maiti uhai haukuwa uhai ulikuwa umemrudia lakini viungo vyote havikuwa vimefufuliwa kabisa kabisa imekuwa hatua baada ya hatua alafu Uh, siku ya tarehe 25 baada ya kufufuka kwake mwezi jana uh, daktari ametueleza kwamba bado alikuwa mchovu mchovu mnyonge mnyonge uh, anapumua unasikia siku pumua ile ya kawaida iko na shida shida kwa hivyo walikuwa wanamsaidia anakaa ndio wanamlisha maziwa wanamlisha uji lazima asaidiwe alafu tarehe 26 wakagundua kwamba sasa amepata appetite kweli kweli ile hamu ya chakula ikawa ni kubwa na bado kukaa ni shida kwa hivyo wanamkaisha na pia kukula mikono zake haziwezi kushika chakula wanamlisha lakini sasa hamu ya chakula imerudi unakuta kwamba anakula wanaweza kumpatia maziwa wanampatia maini matunda akaanza kukula alafu mpaka wakati huo hakuwa anakumbuka chochote hakuwa na kumbukumbu ya lolote hakuwa hata anajua ati nani alimtembelea ama nini ilitendeka na hata Hakuwa anajua tu wakati alipofufuka aliuliza nani amenirudisha. Hakuwa anajua tu aliuliza hiyo kwa maana kumbukumbu haikuwepo. Na daktari ametueleza kwamba huu ni muujiza mwingine ambao Bwana alitenda wakati alimrudisha ubongo wake ulirudishwa kwa namna ya ajabu kwa sababu huyu mama hakuwa amewahi kuongea Kiswahili. Alikuwa anaongea tu lugha mama ya Kipokot. Lakini wakati alifufuka neno la kwanza aliongea aliongea kwa Kiswahili akauliza nani amenirudisha? Kwa hivyo daktari ameeleza kuna kuna jambo ambalo Mungu alitenda kwa ubongo wake hata kwa kumbukumbu kumbu yake kwamba angeweza kuamuka na aulize aongee kwa Kiswahili lugha hajawahi kuongea lakini amerudi tu kutoka kwa mauti alafu anaongea Kiswahili anasema nani amenirudisha Ukimuuliza leo hajui hajui kwamba aliuliza swali kama hilo familia yake tu waliokuwa pale wakashuhudia wanadhibitisha wana, wana kwamba aliuliza swali hilo lakini tarehe 26 ndipo daktari ametueleza kwamba akarudisha kumbukumbu yake ile wanaita short short term memory kumbukumbu yake ya muda mfupi so angalau angeweza kukumbuka vitu kidogo kidogo watu wanyo wamekuja kidogo kidogo tu lakini ya kitambo mambo ya familia hangekumbuka na jambo la pili tarehe 26 mwezi jana hamu yake ya chakula ikaongezeka 
sasa anaweza kukula na anakula sana kila baada ya masaa mawili anakula anakula alikuwa amefurahi na pia ilibidi sasa wafanye tu chakula kiwepo kwa maana baada ya kila masaa mawili anaitisha chakula anakula 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 ndio kidogo kidogo lakini kila saa kila saa anakula appetite yake ikawa imerudi na pia memory yake kumbukumbu kumbu yake ya muda mfupi ikawa imerudi alafu uh, vile vile daktari ametueleza kwamba um, siku ya sita siku ya sita sasa baada ya kufufuli, kufa kwake na kufufuliwa kwake angeweza sasa ku, kusaidiwa aketi alafu sasa akule kama ameketi pasipo kushikiliwa pale awali walikuwa wanamlisha na wamemshikilia lakini angalau sasa angekula na haja shikiliwa na appetite yake iko juu kabisa tarehe na saba pia siku ya saba tunafahamishwa kwamba jambo lingine ambalo madaktari waligundua ni kwamba um, of course bila kuegemezwa ku, 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 angekaa kule lakini wakagundua kwamba mishipa za damu zilianza kuonekana kwa macho yake pale awali m, uso wake ulikuwa tu wa kijivujivu na macho pia alikuwa meupe tu haungeona zile um, zile vessels za damu haungeona zile mishipa za damu hata kidogo lakini sasa siku hiyo siku ya saba baada ya kufa na kufufuka wakaanza kuona mishipa za damu na kama daktari anasema huu ulikuwa wakati mwingine tena wa kusherekea sana sana kulingana na, na taaluma ya matibabu ilikuwa wakati wa kusherekea sana kwa maana hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba kuona uh, kuona vessels za damu zimeanza kuonekana veins za damu zimeanza kuonekana inamaanisha kwamba damu yake sasa ilikuwa inarudi kwa sababu alikufa hata hakuwa na damu damu yote si iliganda kwa mwili vile tunaelezwa na madaktari lakini kwamba mishipa ilianza kuonekana siku ya saba ilikuwa habari njema kwamba damu yake imeanza kurudi kwa mwili daktari ametueleza wakati mtu anakufa katikati ya dakika ta, tatu paka kumi na tano, damu huwa inaganda kwa mwili kwa mishipa yote damu inaganda haipigi tena haitembei tena kwa hivyo anasema ni jambo linawapitilia kueleza kwamba damu iliyokuwa imeganda iliyeyuka vipi kaanza tena kupiga kwa mwili kiasi ya kwamba kufikia siku ya saba mishipa za damu zilionekana already waliweza kuona anyway vile vile daktari ametueleza kwamba um, kufufuka kwa mama Rosa viungo baada ya viungo vimekuwa vikifufuliwa na bwana step by step siku baada ya siku nakuta kwamba kuko na maendeleo tarehe mbili ya mwezi huu wa Julai uh, akapelekwa Eldoret Main Altar kumbuka mpaka wakati huo hajatembea alikuwa tu ni wa kubebwa na uh, daktari ametueleza kwamba sababu ambayo hangeweza kutembea ni kwamba wakati alikufa akapetia zile hatua za rigomoti za ambapo misuli yote na viungo vyote vinakauka kauka, kauka kabisa kama mti magoti yake na viungo vyake vile vinaweza kumsaidia kutembea vilikuwa vimekauka kwa hivyo wakati alirudi bado vilikuwa vimekauka bwana amekuwa kirejesha na kuyeyusha taratibu taratibu tarehe mbili ya mwezi wa huu wa saba alipopelekwa kanisani Eldoret Main Altar alibebwa kuna mama wawili wamekuwa wakimtunza binti yake Ivin na, na Naomi. Kwa hivyo wanambeba kutoka kwa gari wanampeleka kanisa. Kanisa ikiisha tena wanambeba kutoka kanisani wanamrudisha kwa gari. Alafu mujiza mwingine ambao daktari ameeleza ni kwamba tangu mama Rosa afufuke akaanza kukula kidogo 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 akafika siku ya sita, siku ya saba, akawa na appetite kubwa anakula anakula kila saa anaitisha chakula anakula kabisa anakula tena vizuri. Hakuwa amewahi kwenda cho anakula anakula lakini hajaenda cho na daktari ametueleza kwamba kwa kawaida kwa hospitali ukiona mtu anakula anakula na haendi cho hiyo ni shida kubwa sana kwa hivyo madaktari kile kitu watafanya watampatia wata madawa ya kuye, ya kuyeyusha cho iweze kutoka ama ya kumsaidia kusaidia mm, matumbo zake kuweza kutoa choo ndani ya mwili. Kwa hivyo yeye kwamba alikuwa anakula anakula siku zimeenda, siku zimesonga imefika siku ya kumi na kitu na hajawahi kwenda choo, pia lilikuwa jambo ambalo lilishangaza madaktari. Wamekuwa wakifuatilia huu mujiza wa kufufuka, lakini jambo la kushangaza ni kwamba tarehe mbili ya mwezi wa saba kwa mara ya kwanza ilikuwa tarehe ilikuwa siku ya kumi na nne tangu afe na afufuke akaenda choo na daktari amesema yeye kama daktari hapa ni mahali ambapo anafurahi sana kwa maana mama Rosa alienda choo pasipo kusaidiwa yani msaada wote wa kimatibabu kama ingekuwa kwa hospitali mtu hajaenda choo na amekuwa akikula siku hizi zote lazima wangemsaidia lazima wangempatia madawa ya kuenda kuyeyusha choo ndani ya matumbo ndio iweze kutoka ama 
wangempatia madawa ya kuweza kusaidia kusukuma choo itoke wangesaidia na kimatibabu lakini mama Rosa alienda choo mwenyewe kivi yake bila kusaidiwa bila ugumu wote kwa sababu daktari amesema hapa ni mahali ambapo kama daktari wanafurahia sana sana kwa sababu unaona hapa ni mkono wa Mungu mwenyewe hakuna msaada wa kimatibabu ambao umetendeka kwa sababu kwa hospitali ama mgonjwa akienda kwa daktari amwambie nimeshindwa kwenda cho lazima daktari watasaidia paka ile cho itoke lakini hapa daktari hakuna daktari alisaidia ni Mungu tu mwenyewe na daktari ameeleza kwamba kitu cha kwanza ni kwamba hapakuwa na chochote katika matumbo za mama Rosa kwa sababu pia misuli za matumbo zilikuwa zimekufa Alafu jambo la pili kwa nini hako ameenda choni kwa sababu wakati alikuwa anakula baada ya kufufuka mwili wake ulikuwa unachukua kila kitu madini zote ziwe ni proteins ziwe ni vitamins mwili ulikuwa unachukua kila kitu kwa hivyo hakukuwa na ile ambayo ni, 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 ni haja au uchafu wa kutolewa ndani ya mwili paka siku ya 14 kumaanisha mwili ulikuwa unazidi kuchukua 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 kabisa paka sasa kulikuwapo na uchafu ambao angeenda cho sasa ndio akapata kwenda cho lakini swala kwamba misuli zote za matumbo zilikuwa zimekufa hangeweza kwenda haja kubwa ama kwenda cho lakini pasipo kusaidiwa na madawa yoyote ya daktari mama Rosa alienda cho ni muujiza mkubwa kabisa 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 jambo lingine ambalo daktari ameeleza ni ya kwamba Uh, pale awali walikuwa wanamlisha mama Rosa ndio kwa sababu hangeweza mikono zake vile alifufuka zilibaki zimekauka kwa siku kadhaa lakini wakiendelea mikono zikaanza kuachiliwa kwa kufika siku ya ya tarehe sita uh, siku ya, ya sita tangu kufufuliwa kwake akaanza kujilisha sasa kwa maana wakati wote walikuwa wanamshikilia wanamlisha wanamshikilia wanamlisha sasa mikono zikaanza kupata nguvu na misuli ikaanza kuachilika na angeweza kuchukua chakula apeleke papa kwa mdomo akule lakini pale awali alikuwa analishwa kama mtoto mdogo kwa hivyo kufikia siku ya 14 majuma mawili ameenda choo anakaa mwenyewe kwa kitanda anaweza kukaa hahitaji watu wamsaidie alafu angeweza kuongea pasipo kuchoka hata anaongea na sauti kubwa pasipo kuchoka pale awali angesema neno anachoka kwa maana mwili pia haukuwa na nguvu anasema kitu kidogo anachoka na jambo lingine ambalo daktari anasema ni ya kwamba kwa muda huu wote mama Ronza haya mabadiliko yalikuwa yanatendeka bado shingo lake halikuwa limerudi wakati alikufa na shingo likakauka lilibaki hivyo kwa hivyo hangeweza kugeuka hizi siku zote paka tarehe sita ya mwezi huu ndipo sasa mama Rosa akaanza kugeuza shingo lake. Kwa hivyo unaona wasikilizaji Mungu amekuwa kivufua mama Rosa hatua baada ya hatua. Viungo vyake vinafufuliwa hatua baada ya hatua kila siku kuna kuwa na kufufuliwa kunaendelea. Alafu sasa jambo la kushangaza ni kwamba hiyo tarehe sita daktari vile ameeleza ni ya kwamba kwa kawaida walikuwa wanamsaidia hata wanamtoka kwa kitanda anaweza kujiinua ndio akae lakini hawezi kutoka kwa kitanda wanambeba wanamtoka kwa kitanda wanamsaidia lakini hiyo siku ya tarehe sita kwa kawaida walikuwa wanamsaidia kutoka kwa kitanda alafu daktari anasema alistuka sana kwa maana kulitokea shangwe na vigelegele kutokea na, na nduru kwanza kulitokea na nduru akastuka nini imetendeka akafikiria ni habari mbaya labda ame, amelemewa pale kitandani kushuka kwenda kupata akakuta ni kusherekea kwa maana mama Rosa alianza kutembea kwa mara ya kwanza kabisa tarehe sita ya Julai akaanza kutembea mwenyewe kwa hivyo kawa ni kusherekea kubwa kabisa mumeona hiyo video ambayo linaswa mara yake ya kwanza kitembea baada ya kufufuliwa. Kwa hivyo akaanza kutembea na kuwa mwenye nguvu zaidi za, na zaidi tarehe mbili ya mwezi huu uh, hivi majuzi alikuwa amepata nguvu anaweza ku anaweza kuongea kwa nguvu kama kwa kwa chumba chake cha kulala yule mtu ako sebuleni atasikia awali hainge kwa hivyo kwa hivyo anaweza na nguvu watu wamsikie ako na haja anataka nini anataka asaidiwe na nini anaweza ongelesha mtu kutoka chumbani kama mtu ako sebuleni mtu wapate kusikia kwa hivyo uh, vile daktari ameeleza ni kwamba misuli yake pia imezidi kupata nguvu na hata pia uh, misuli imepata imeweza kupata nguvu kiasi ya kwamba kifua chake pia kinaweza kufanya kazi ya kutosha na vile viungo ambavyo vinahusiana na sauti nguvu ya kutosha ya kutoa sauti inaweza kusikika kutoka chumba kingine alafu pia daktari ametueleza kwamba uh, mama Rosa vile bwana amezidi kumfufua hatua baada ya hatua appetite hamu ya chakula inarudi akafika mahali ambapo pia anachagua kila anataka kukula kama juzi akaitisha anataka kula nyama ya kondoo akatayarishiwa 
alafu hiyo ni tarehe kumi tarehe kumi na moja akasema anataka tu asali na ndizi akapewa asali amekula asali nyingi paka sasa tunaambiwa anataka tu asali na pia ndizi na daktari ameeleza ni kwamba kwa sababu mwili unarudi uko na mahitaji mwili unahitaji madini fulani kwa hivyo vile mwili wake unavyohitaji madini fulani mwili wake unaitisha madini fulani sasa unapata pia mamaroza anaitisha kwa mfano vile ameeleza ndizi zina madini ya potassium kwa hivyo mwili wake unahitaji hiyo kwa hivyo unapata kwamba mamaroza anaitisha anataka asali anataka ndizi juzi alitisha anataka nyama ya kondoo kwa hivyo anaitisha kila anachotaka na anatayarishiwa na anakula Alafu akazidi sasa kutembea na nguvu zaidi aa, kama vile tumeelezwa juzi ametembea jana ametembea anatembea alafu anachoka kwa maana kumbuka bado misuli zinarudi na kutembea unahitaji nguvu kwa hivyo akitembea kitumie zile nguvu anachoka hivyo ndivyo tumeelezwa daktari anasema amekuwa akifuatilia hii akina kili kubadilishwa kwa mauti reverse ya mauti imemstua sana na kulingana na taaluma ya madaktari na taaluma ya sayansi ya mwili anasema hii imekuwa reverse ya mbio sana kwa sababu kila kitu kilishakufa kabisa lakini kwamba leo unapata kwamba oh leo hiki kimebadilika leo ndio huyo anaweza kushika kitu leo anakula mwenyewe saa kidogo ameenda chosa kidogo amesimama ametembea daktari ameeleza haya ni mabadiliko ambayo Mungu anafanya kwa haraka siku baada ya siku alafu pale awali vile tulisikia siku kadhaa baada ya mama Rosa kufa na kufufuka ndio kumbukumbu kumbu yake ikaanza kurudi ile ya, ya muda mfupi ambapo anaweza kumbuka o oh, labda mama fulani amekuja kumtembelea leo labda asubuhi lakini kumbukumbu kumbu ya muda mrefu haiko imerudi paka tarehe 8 mwezi huu ndio kumbukumbu kumbu kumbu yake ya muda mrefu ikarudi sasa kaanza kukumbuka hata vitu vya miaka kumi iliyopita mambo ya watoto wake familia mambo ya watoto wake miaka kumi iliyopita sasa akaanza kukumbuka vitu vya kitambo maana ni kwamba sasa kumbukumbu kumbu yake imerejeshwa kamilifu anakula vizuri sasa daktari ametueleza hakuli vile alikuwa anakula kidogo kidogo kila saa saya anakula chakula kingi tu vizuri anashiba vizuri alafu anaweza kata masaa manne ndio aitishe sasa tena kingine cha kukula jana ametembea kule nje anatembea na choka kwa sababu joints zake bado zilikuwa zimekauka vile alikufa zikakauka kwa sababu bado zilikuwa zimekauka Mungu anazifufua taratibu na kumpa nguvu taratibu jana amekuwa kitembea kishuhudia analala vizuri vile daktari ametueleza hamukiamuki pia kuitisha chakula kama vile awali anakula vizuri chakula cha kutosha kingi anashiba analala vizuri kwa hivyo uh, daktari dr Kasipo ameeleza amesema hata yeye kama daktari jambo kama hili limemstua mpaka anaandika kitabu kuhusiana na hii amekuwa akifuatilia anasema anamjua Mungu upya sasa kwa sababu kila hatua ya kurejea kurejeshwa kwake mama Rosa kama madaktari kwamba viungo vinafanya kazi anaona anaongea anasikia anatembea anakula mwenyewe bila kulishwa hizi ni hatua za maajabu sana ni Mungu tu vile ambavyo daktari amesema kwa hivyo katika kutamatisha amesema kweli na tujue sote kwamba nabii mkuu wa Mungu zaidi yuko miongoni mwetu na amesema ya kwamba huenda tusijue mengi zaidi kuhusu nabii mkuu wa Mungu ambaye amefufua maiti mama Rosa lakini kile tufanye tuchukue maneno yake kwa uzito tutii maneno anayosema na daktari amekiri akasema kwamba kwa kweli hii ni ishara kubwa kabisa kabisa na maajabu yaliyotendeka miongoni mwetu na pia kufufuliwa kwa mwili huu kwa maiti ya mama Rosa hatua baada ya hatua kwa hivyo kwa mkutasari wa pendo wasikilizaji huo ndio ushuhuda wake daktari a uh, daktari dr Kasipoi ambaye ni senior deputy director yani ni naibu mkuu wa mkurugenzi wa huduma za afya katika nchi hii ya Kenya akifanya kazi na serikali ya Kenya vile vile ni daktari wa upasuaji na urologist katika hospitali ya Moi Teaching and Refro yeye ni professor anafundisha madaktari ni mwalimu ambaye anafundisha madaktari professor wa madaktari katika uh, Moi Teaching and Refro Hospital kwa hivyo he haya ndio mambo ambayo ametuelea yanatufungua macho kabisa mwanzo yanatuelimisha kama watu wa kawaida tu yanatuelimisha sana kwa swala hili na pili yanatufungua macho tunaelewa kwa uzito sana ishara hii kubwa kabisa maajabu ambayo yametendeka haya basi wapendwa wasikilizaji ndio ushuhuda wake daktari Dr. Kasipoi kwa mhotasari hayo ndiyo ambayo ametueleza usiku wa leo uh, briefly that is the testimony of uh, Dr. Kasipoi